good afternoon this is dr ramesh vishwanathan member executive national executive board spikmake new delhi and it gives me immense pleasure today to be a part of co-hosting this program on vidwan and the doyen md ramanathan and along to talk about md ramanathan sir we have mrs saroja balakrishnan who's come from bangalore who's joining us from bangalore live and she will be telling her experiences with md ramanathan her guru and then after that we play the video uh, uh, documentary and the video so now children students from kv voltaire go ahead start ma go ahead greetings to one and all present here i am the darani sri and it gives me immense pleasure to be your host this evening welcome to great master a series of interactions with the legends or the disciples of some of the greatest gurus and in and uh, of indian music and dance these series of interactions were introduced to make the new and rising generation aware of the approach and style of legendary style art legendary artists on behalf of four schools kv walter chinmaya college of technology kannur and yatra performing arts aravel pondicherry i would like to convey our pleasure and privilege to host this picnic event this evening today we are celebrating the legendary guru vidwan md ramanathan through the great master series event on 75 years of india's independence nishita yes sir yeah go ahead start ma namaste one and all present here i am jirishika of kendri vidyalaya walter here to present you all a small introduction and biography of vidwan md ramnathan manjapara devesa bhagavatar ramnathan was a carnatic music composer and vocalist who created a distinctive style of singing rich in bhava and laya he was considered for the madras music academy's sangeetha kalanidhi award in 1983 manjapara devesa bhagavata ramnathan was born in manjapara palakkad district madras province now kerala india on 20 may 1923 as the son of devesa bhagavata and sita lakshmi ammal His father, Devesa Bhagavatar, was a music teacher by profession. Ramanathan did his schooling in Palakkad and graduated with a B.Sc. degree in physics from Victoria College, Palakkad. On completion of his studies, he travelled to Madras along with his father to improve his musical talents. During the same time, Rukmini Devi Arundhale initiated a new course on. Sangeetha Sirovani at Kalakshetra Ramanathan auditioned for the course and was the only student to be selected for the first batch commencing in 1944 soon he emerged as tiger varad charyar's favorite and was his closest disciple when the later died in 1950 after his graduation ramnathan continued as an assistant to his guru and later became professor of music at kalakshetra he also served as the principal of the college of fine arts and kalakshetra namaste i am jitri prasri of kendriya vidyalaya walter today i am here to tell you all about the music career of the legendary guru vidwan md ramanathan ramanathan was known for his unique style of singing in addition to having an extremely deep booming voice he rendered songs at an extremely slow pace thereby allowing ample time for the listener to catch every phrase of a composition and gauge its meaning he also sang with adequate bhava or expression ramanathan has sung in most carnatic music ragas such as sahana sri anand bhairavi 
Reeti Gaula and Yadukula Kamboji. Other favorite ragas of his include Kedaram, Kamboji, and Hamsadvani. As he himself once admitted, his Vilambita Kalaganam rendering during Kathakkali dances had influenced his music and style of singing. Though Ramnathan is identified with his trademark slow pace of singing, he did include a few relatively brisk renderings in his concerts off and on. His style of rendering was very different from the rather brisk style of rendering that had become quite popular then. Due to this, he also received a fair share of criticism from some music critics. During the rendering of Kritis, he sometimes made alterations and embellishments to the lyrics. One highlight that his Rasikas would always remember is starting the Kriti from the Anupallavi and then going to the Pallavi. Thank you. So you are done. Uh, both of you are done with the introduction? Yes, yes sir. Okay. So thank you, uh, Darini and the students from KV Voltaire for introducing such a nice uh, presentation on uh, uh, MD Ramnathan, sir. Here I'm going to introduce uh, Mrs. Saroja Balasubramaniam, the disciple of uh, Vidwan MD Ramnathan. So Saroja Mami was born in a musical family to Sri Shankar Ayer and Sri Gomati Ammal and is a niece of great Kinjan Kodandarama Ayer on 20, 28th July, 1942. Saroja Mami started her musical journey at the very tender age in New Delhi and Simla, where she learned the basics of Carnatic music. After moving to Chennai, she continued her journey under the able guidance of Sri Subramanya Sir Vainika and the A-graded AR artist from 1950 to 1954. She later joined Kalachetra in the year 1954 for a diploma course in music for a duration of four years and came under the able guidance of one and only Sri M.D. Ramanathan sir, who taught her for three years. After getting diploma, she joined the Carnatic Music College in 1958 with an excellent foundation to her credit. Sri Musri Subramanya Mayer was a principal then. Her teachers were Brinda Amma of the famous Brinda Mukta duo, Sri T. N. Swaminatha Pillai, Sri Titsu Subramanya Pillai, and Musri Sar himself. Brinda Amma had special liking for her and taught her the famous Ragamalika, Bhavayami Raguramam. And she used to sing the Skriti so well that she was fondly referred to as Bhavayami Saroja Mami. She chose Veena for her subsidiary and was under the tutelage of Sri. Kalyana Krishna Bhagavatar and Vinay Devakotai Narayana Iyengar. She also had the privilege of learning vocal music from B. Rajamayar, who came home to teach her. She passed her Vidwan course from Carnatic music. I think so much is said about Mami. Mami, or I think a treasure house of uh, knowledge. And uh, with this treasure house of knowledge and having learned from MD Ramanathan, we, I don't see any better person to talk about MDR Mama today. So over to you, Mami. Anuradha, you may guide her. Namaskaram. Yana Nandamayam Devam Nirmalas Patika Kritim Adharam Sarva Vidyana Ayakrivam Upasmahe Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Makeshwaranatha, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Sri, Guru Vena Baga, Yachat Maradabhatrena, Krishna Bhakti Prajayate, Tame Vakaruna Sindhum Sadgurum Bhaji Sri Guru Bhyonamaha Anan Vande Kalakshetra Sherum Bodhi and a 
பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு அப்போ அவர் எம் டி ராமநாதன் தான் எனக்கு மூணு வருஷம் சொல்லி கொடுத்தது அவர் வந்து எனக்கு அவ்வளவு அப்போ போகிறாத எல்லாம் எப்படி சங்கீதத்தை பற்றி அவ்வளவு எனக்கு இது கிடையாது நாலேஜ் கிடையாது ஏதோ பாடுவேன் வர்ணம் அதெல்லாம் பாடுற அளவுக்கு வந்த பிறகு அவ அட்மிஷன் எடுத்துப்பார் ஸோ முதல்ல கத்துன்றதுலலாம் வர்ணம் கீர்த்தனை ஆரம்பிக்கிறவங்க கத்துட்டு அப்புறம் கலாட்சேத்ரால இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ பண்ணி எடுத்துட்டார் அப்புறம் அவர்கிட்ட தான் மூணு வருஷம் முழுக்க முழுக்க கத்துனேன் அதுல வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆனாலே எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இல்லை சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கு அதை உங்களோட எல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அந்த அழகா சந்த கோபி சந்திரன் அட்டண்டு குடிமை வச்சுட்டு இருப்பார் அண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார் அண்ட் ஓ நல்லா எப்படி ஒரு எப்படி ஒரு கோ குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுப்பார் ஏன்னா கிளாஸ்லேயும் நாங்கள் நாலஞ்சு பேர் தான் இருந்தோம் அதனால ரொம்ப கூட்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இல்லாதனால நல்லா ஒரு கவனிப்பும் எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ அவர்கிட்ட தான் நான் முக்கியமாக அடத்தாள வர்ணங்கள் நிறைய மூணு நாலு அடத்தார வர்ணம் வர்ணங்கள் அப்புறம் இது எப்படி நம்ம வந்து சுதி சுதி கொஞ்சம் கூட பிசகாம சுதி மாறாத கொஞ்சம் கூட விலகாம பாடுறது லயம் தாளம் தாளம் நிற்கிறது அதெல்லாம் அவர்கிட்டேந்து தான் அவர் அவர் தான் அவர் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரோ ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு அது நல்ல மனசில் படிஞ்சு அது மாதிரி கத்துண்டோம் ஸோ அப்புறம் அவர் வந்து அவருடைய மாஸ்டர் பீஸ்னு சொல்லலாம் ஜ ஜனனி நின்னுடைய நான் ரீதி கோவில அப்புறம் ஓஜகதம் பானந்த பைரவி அப்புறம் எச்சரிக்க காராரா எதுக்குல காமதி அப்புறம் இது அது பக்கல நிலப்படி இதெல்லாம் ரொம்ப நன்னா சொல்லி கொடுப்பார் அப்புறம் கண்ணு குண்டினி இதெல்லாம் அவர்கிட்ட எனக்கு ஞாபகம் கத்துண்ட கீர்த்தனங்கள்ல ஞாபகம் வந்தது அப்புறம் முதல்ல ஜெகதானந்த கர ப பஞ்சரத்னத்துல அது அப்புறம் எந்தரோ மகான் பாபு இந்த ரெண்டு பஞ்சரத்னமும் அவர் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் எங்க அது அவர்கிட்ட கத்துண்டது ஆனா அவர் பாடினர்னா அப்படி இருக்கும் எந்தரோ மகான் பாபு எல்லாம் பாடினர்னா எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்லி வந்து நன்னா சொல்லி கொடுப்பார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு தடவை ராகம் எப்படி பாடணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்கறச்ச ரெண்டு மணி நேரம் கிளாஸு போனதே தெரில கல்யாணி அவர் முடிக்கவே இல்லை அவ்வளவு அவ்வளவு அவருக்கு இது கிரியேட்டிவிட்டி இது அதெல்லாம் இப்ப தெரியறது அப்ப எனக்கு அவ்வளவு தூரம் தெரியல கல்யாணி ராகம் அவ்வளவு நன்னா அப்புறம் ராகம் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எப்படி கொண்டு போகணும் அதை எப்படி டெவலப் பண்ணி நம்ம எப்படி இதை திருப்பி கொண்டு வந்து முடிக்கணும் அப்புறம் வர்ணங்கள்லாம் காலம் பாடுறது திசுர நடையில பாடுறது இதெல்லாம் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தார் ஸோ அதனால ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது பெரிய பாக்கியம் அவர்கிட்ட கத்துன்றதுன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லா கலாட்சேத்ரால ஒவ்வொரு விசேஷங்கள்லையும் பூஜை இருக்கும் இது வரலட்சுமி நோம்புன்னா பூஜை வச்சுட்டு இருப்பா அதுக்கு வரலட்சுமி அம்மன் பேர்ல கீர்த்தனம் அதுக்கப்புறம் இதுல ஜன்மாஷ்டமிக்கு கிருஷ்ணன் பேர்ல கீர்த்தனம் இதெல்லாம் சொல்லி நாங்கள்லாம் சுவாமிக்கு பூஜை பண்றச்ச பாடுற வழக்கம் உண்டு அப்புறம் சோமவாரம் கார்த்திகை சோமவாரம் திருவாரூர்ல சிவன் கோவில் பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கும் பழமையான கோவில் அங்க நாலு கிழமைகளையும் எங்களுக்கு இதெல்லாம் கீர்த்தனங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்து சுவாமி சந்நிதியில பாட வைப்பா அதெல்லாம் அப்போ அதனுடைய அருமை தெரியல அது பகவானுடைய பெரிய கிருப்ப பகவான் சந்நிதியில பாடும்படியான ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிது அதெல்லாம் ரொம்ப நன்னா இது பண்ணுவார் சிம்பிளா இருப்பார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார் அப்புறம் வெளியிலேருந்து இது பண்ணி ரொம்ப பிரகா போட்டு பாடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் அவ்வளவு இது அவருடைய இதுவே ரொம்ப பாவமா இருக்கும் அவர் பாடுறது முழுக்க எசன்ஸ் இருக்கும் அது அந்த இதுல நிறைய அதெல்லாம் அவர் அப்படிதான் பாடுவர் அந்த மாதிரிதான் எதிரும் பார்ப்பார் எங்களை பாடுறதுக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ராகம் பாடும்போது ஏதோ கொஞ்சம் மிருகா வந்துருத்தோம் என்னமோ தெரியல நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கிறதுனால கச்சேரி யாரோடு தானே நம்மள அறியாத வந்திருக்கும் அது பாடின உடனே ஒரு வார்த்தை கேட்டார் 
நினைப்போ அப்படின்னு கேட்டி அவருக்கு வந்து இந்த சுத்தமா அவர் சொல்லி கொடுத்துறபடி நான் தெரிஞ்சிட்டு அளவு சொல்றேன் நான் அப்படித்தான் அவர்கிட்ட தெரிஞ்சிருந்தேன் சோ அதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுப்பேன் ஆனா கீர்த்தனங்கள்லாம் அவ்வளவு பாவமா இருக்கும் பாவபூர்வமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவர் கம்போஸும் பண்ணியிருக்கார் பாட்டெல்லாம் அப்புறம் வேற என்ன அவருடைய வேற அவ்வளவு தூரம் எனக்கு இதுவாக வரல அதான் அவர் எனக்கு முதல் அஹ் இதுவா சொல்லி கொடுத்த குரு இல்ல அவர் வந்து எனக்கு நல்ல அஸ்திவாரம் நல்ல இது வந்து பவுண்டேஷன் நல்ல கர்நாடிக் மியூசிக் நிறைய வருது எல்லாம் ஏன்னா சுதி தாளம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் கர்நாடிக் மியூசிக்ல தாளம் நிக்கணும் முதலாவது தாளம் ஓடக்கூடாது இழுக்க கூடாது இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தாளம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா அவ்வளவு நன்னா ஒரு இதுல கூட அப்புறம் குறுக்கு தாளம் போடுறதும் பேர் அதெல்லாம் நிறைய எல்லாம் திசுறோம் திசுறோம் எந்த நடையினாலையும் எந்த நடையினாலையும் பாடணும் பாடலாம் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாரு எல்லாம் அவர் வந்து அதப்புறம் அவர் பெரிய ராம பக்தர் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தியாகராஜ கீர்த்தனங்கள் ரொம்ப இது அப்புறம் சியாமசாஸ்திரி கீர்த்தனங்கள் இதெல்லாம் அவருடைய ரொம்ப அனுபவிச்சு பாடுவார் தியாகராஜ கீர்த்தனங்கள் ஒன்னொன்று அர்த்தம் சொல்லி தான் சொல்லி கொடுப்பார் எங்களுக்கு எல்லாம் அதனால நல்லா அது எந்தெந்த இடத்துல பிரிக்கணுமோ அந்தந்த இடம் தான் நல்லா புரிஞ்சுது எங்களுக்கு எல்லாம் ஏதோ ஏதோ பகவானுடைய ஒரு பெரிய இது முதல் குரு எனக்கு அவர் வந்து இவ்வளவு எல்லாம் நல்லா சொல்லி கொடுத்து இது வந்து இன்னைக்கு நான் அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் பாடி இன்னைக்கும் இந்த வயசுலயும் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு பாடுறேன்னாக்க அறுபது வருஷம் நடுப்புற விட்டே போயிடுத்து பாடவே இல்லை இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் கூட இதாகாம கொஞ்சம் அந்த இதிலோட நம்ம பாடுறோம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பாடணும் சொல்றோம் அப்படின்னாக்க அவளுடைய பெரிய பிளஸிங் வந்து அப்படிதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அவர் நல்லா சொல்லி கொடுப்பார் அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க குழந்தைகள் ரொம்ப நன்னா எல்லாருக்கும் வரும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் நான் சொல்றேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப அதை பத்தி எல்லாம் தெரியாது நான் ரொம்ப வெளியில போய் அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணதும் இல்லை நிறைய கேட்பேன் ஆனா கச்சேரி மாதிரி பண்ணியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண ஏன்னா வித்வான் கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டு நான் அப்புறம் போயிட்டு அது டெல்லிக்கு போயிட்டேன் ஸோ அங்கே எனக்கு டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லாமல் சூழ்நிலை எவ்வளோ தூரம் இதுவாக இல்லை அதனால ஆனால் பொருள் இது வரலையும் ரொம்ப மோசமாக போகாம பாடுறதுனா வாழ்வுடைய பெரிய பிளெஸிங் பகவானுடைய கிருப்பை குருமார குருவோட ஒரு பெரிய அனுகிரகம் தான் சொல்லணும் அதுதான் எனக்கு வேற ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை அவ்வளோ தூரம் இதில் நிறையா மரத்தடியில் தான் நிறைய கிளாஸ்லாம் நடக்கும் ரொம்ப இயற்கை சூழ்நிலையில் ரொம்ப நன்னாக இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணுவார் ருக்மணி அரண்டேல் அவ ரொம்ப மதிப்பு கொடுத்துருந்தா அவருக்கு எம் டி ராமநாதனுக்கு அவர் அவ்வளவு பெரிய இது அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே நிறைய வாசுதேவாச்சாரியர் காரைக்குடி சம்பசிகர் அவெல்லாம் நான் படிக்கிற டைப்ல இருந்த மான்கள் அவெல்லாம் அப்புறம் எனக்கு வாசுதேவாச்சாரியருடைய அவருடைய கம்போ கம்போசிஷன் எல்லாம் பாடுற பாடுறத கேட்கறது அவரால அவராலே அவரே பாடி கேட்கறதுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல படிச்சதுல கிடைச்சது நிறைய மகான்கள் பெரிய இவாள்லாம் வந்து சிவானந்த சுரத்துக்கு எல்லாரும் வருவா எல்லாரும் வந்து பெரிய இது நடக்கும் அவர்கிட்ட நான் கத்துன்றதுனால எனக்கு வந்து முதல் குரு அவர் வந்து எனக்கு எப்படி இது பண்ணணுங்கிறதுக்கு அதுலேருந்து தான் எனக்கு அப்புறம் ஆஹ் நான் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணேன்னு சொல்லணும் மேல் கொண்டு அப்புறம் இது பண்ணேன்ட்டு ரொம்ப நல்ல ரொம்ப நல்ல குரு எனக்கு அதுக்கு மேல ஞாபகம் வரல ரொம்ப வருஷம் வந்ததுனால அதோட இல்ல ரொம்ப சின்ன வயசானாலும் எனக்கு எவ்வளவு மைண்ட்ல ஏறித்தோ எனக்கு எவ்வளவு கிரகிக்க முடிஞ்சதோ அதை கிரகிச்சேன் அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு லைன் பாடுறேன் அவர் சொல்லி கொடுத்தத நான் விட்டே போயிடுத்தே இருந்தாலும் ஒரு லைன் ஒரு பல்லவி பாடுறேன் சீதமா 
Thank you, mommy. Thank you so much. You do short and sweeter. Uh, uh, MDR Pati Solitenga. Now, this happens to be for everybody who's watching this program. It is a centenary year. Centenary year. So, it is very, very appropriate that we are doing this program on the centenary year. And mommy, who's been the student, has been kind enough to come and tell us about uh, MDR sir and uh, immediately after this what I'm going to do is I'm going to play a documentary documentary or some first Malayalathil irukk in the documentary adhikapparo English la avare English la pesra romba nana English pesra then our uh, choicest videos avare padra photos urukk and adhile naa poda pora it will be for about one hour forty minutes so I request each one of you to uh, each one of you to mute the uh, videos and audios so that it is you will be able to see his program very easily and uh, i'm just going to play the first video hello yeah
കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാലക്കാടിന്റെ ഹരിത ഭംഗിയിൽ മഞ്ഞപ്ര എന്ന ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം വേദമന്ത്ര ജപങ്ങളാലും സപ്തസ്വര ലയ താളമേളങ്ങളാലും പ്രകൃതിയെ ശുദ്ധം ചെയ്തെടുത്ത ദേവഭൂമി വയലിൻ വിദ്വാൻ വെങ്കിടേശ്വര ഭാഗവതരുടെയും പാർവതിയുടെയും മകനായ ദേവേശ ഭാഗവതരുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതിന് രാമനാഥൻ ജനിച്ചു അമ്മ സീതാലക്ഷ്മി ഏക സഹോദരി പാർവതി എന്ന തങ്കം സംഗീത പാരമ്പര്യത്തിൽ പിറന്നു വീണ ഉണ്ണിയിൽ ഈശ്വരസിദ്ധിയുടെ മാറ്ററിയാൻ കാത്തിരുന്ന ദേവേശ ഭാഗവതർക്ക് ബാലന്റെ അസുര ശബ്ദം നിരാശയെത്തി വാര്യത്ത് കുട്ടികൾക്ക് സംഗീതം പകരുന്ന അച്ഛന്റെ സവിധത്തിൽ അവഗണനയുടെ നോവറിഞ്ഞ ബാലൻ മഹാമൌനത്തിലും നാദലഹരിക്കായി കാതുകളെ തുറന്നിട്ടു ഏകാന്ത ബാല്യത്തിന്റെ ഹൃദയ വിലാപങ്ങൾ കണ്ണീരണിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയായി ഈശ്വരന് മുന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജനിമൃതികളുടെ ചാക്രികഗതിയിൽ ആത്മാവിലടക്കം ചെയ്ത നിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്ത സ്മരണയുടെ പ്രേരണയാണ് മഞ്ഞപ്രപ്പുഴയുടെ പ്രഭാത കുളിരിലേക്ക് രാമനാഥൻ ഇറങ്ങി നടന്നു മകന്റെ കഠിനശ്രമങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തിയും ദേവേശ ഭാഗവതരിൽ പ്രതീക്ഷയുണർത്തി അതോടെ അച്ഛൻ തന്നെ രാമനാഥന് ആദ്യ ഗുരുവായി കാലഗതിയിൽ മുദ്രയാകേണ്ട മഹാസംഗീതജ്ഞന്റെ ബീജരൂപം ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ഞപ്ര ഹിന്ദു മിഡിൽ സ്കൂൾ ആലത്തൂർ നെല്ലിക്കലിടം എ എസ് എം ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലേക്ക് ചേക്കേറി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് താരേക്കാട്ട് അഗ്രഹാരത്തിലെ മഞ്ഞപ്ര കല്യാണകൃഷ്ണ ഭാഗവതരുടെ മഠത്തിൽ താമസിച്ച് സംഗീത സാധകം തുടർന്നുപോകുന്നു ഇക്കാലത്തൊരിക്കൽ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് പാടാനവസരം ലഭിച്ച രാമനാഥനെ ആരാണ് ഈ പാതാള ശ്രുതിക്കാരൻ എന്ന് ചിലർ ആക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും രാമനാഥനിലെ തീ അണയ്ക്കാൻ ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങൾക്കായില്ല ഇവരെന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല എന്ന ഉഗ്രശബ്ദത്തിൽ രാമനാഥനിലെ തിരിച്ചറിവും ആത്മവിശ്വാസവും വ്യക്തമായിരുന്നു സംഗീതത്തിൽ അറിവ് തേടി പാലക്കാടൻ നഗരസന്ധികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു രാമനാഥപുരം തിരുനെല്ലായി കൊടങ്ങരപ്പള്ളി മുതലായ അഗ്രഹാര തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞു കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയോരത്തിരുന്ന് സംഗീതത്തിൽ തനിക്കുള്ള ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടു രാമനാഥനിലെ പാട്ടുകാരൻ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ സയൻസിൽ ബിരുദമെടുത്തിറങ്ങിയ രാമനാഥൻ ഭേദപ്പെട്ട ജോലിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടും തന്റെ ഉള്ളിലെ നിധിയെപ്പറ്റി ആത്മബോധമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് സംഗീത വഴികളിൽ ദരിദ്രനായി നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ സംഗീതജ്ഞാനം നേടാനാകൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച രാമനാഥൻ ഈശ്വരനിൽ ശരണപ്പെട്ട് 
അസാധാരണമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ഗുരുവിനെ തേടി യാത്രയായി ചിദംബരനാഥന്റെ കാൽക്കൽ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയ നീണ്ട യാത്രയുടെ അന്ത്യത്തിൽ രാമനാഥൻ മദിരാശിയിലെ അടയാറിലുള്ള കലാക്ഷേത്രയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം വരെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഭരതനാട്യം എന്ന മഹത്കലയ്ക്ക് പുതിയ മാനവും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയും നേടിക്കൊടുത്ത രുക്മിണി ദേവി എന്ന നാട്യചക്രവർത്തിനി നാട്യം സംഗീതം ചിത്രകല എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ബസൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്കരികിൽ തുടങ്ങിയ കലാക്ഷേത്രയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതോടെ ടൈഗർ വരദാചാരി എന്ന വിഖ്യാതനായ സംഗീതാചാര്യന്റെ അരുമ ശിഷ്യനാകാനുള്ള ജന്മനിയോഗം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായ പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ കാലത്തിലെ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ദൈവിക സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ടൈഗർ വരദാചാരിയും രാമനാഥനും സംഗീത ശിരോമണി കോഴ്സിലെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേർന്ന് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വിദ്വത്വം പോഷിപ്പിച്ച് ആ പാതയിലൂടെ സ്വന്തം ശൈലി കെട്ടിപ്പെടുത്ത് കർണാടക സംഗീത ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു രാമനാഥൻ ടി രാമനാഥൻ സാർ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ മാത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഒട്ടേറെ അതുല്യ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തനതായ ഒരു ശൈലിയോടെ സംഗീത കർണാടക സംഗീത ഫീൽഡിൽ വന്ന് അതിൽ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമല്ല ശ്രീ ക്ഷമങ്കുടി ശ്രീനിവാസയർ അവർഹൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ മ്യൂസിഷ്യൻ എമങ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി എന്ന ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗീത വിദ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമനാഥൻ സാർ കഴിച്ചിട്ടേ ബാക്കിയാൾ എല്ലാവരുള്ളൂ എന്താ വെച്ചാൽ സംഗീതമപ്പി സാഹിത്യം ആ സാഹിത്യം അദ്ദേഹം വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയും എങ്ങനെ പിരിക്കണം എങ്ങനെ പിരിച്ചാൽ ആ ഭാവം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണം ഞങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ ഭാവം ഇപ്പം നഗുമോമു എന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഗുമോമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ത്യാഗരാജ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാവം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അത്ര നന്നായിട്ട് രാഗ ഭാവ അനുഭവത്തോടു കൂടി പാടുന്ന സംഗീത വിദ്വാൻമാർ വളരെ ചുരുക്കം വരെ ഉള്ളൂ തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയും അറുപതുകളിൽ തിരുവാൻമിയൂരിൽ രുക്മിണി ദേവി സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ വിശാലമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കലാക്ഷേത്ര മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ദേവതുല്യരായ പൂർവസൂരികളെ ആത്മാവിലേറ്റി പഴമയുടെ ഊറ്റുറവയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാട്ടിനെ നവീകരിച്ച് ലോകമനസ്സിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്ത രാമനാഥന് തന്റെ തട്ടകമായിരുന്ന ഗുരുപാദ സ്പർശമുള്ള കലാക്ഷേത്രയോട് വല്ലാത്ത മമതാ ബന്ധമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചും പാടിയും തലമുറകൾക്ക് വെളിച്ചമായി രാമനാഥൻ ഡാൻസ് ഡ്രാമാസ് നാട്യ നാടകങ്ങൾ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ അനവധി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സാർ അതെല്ലാം നോക്കി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എല്ലാം ഗ്രഹിക്കും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്താ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്ത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാം നോക്കി പിന്നെ അത് പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും രുക്മിണി ദേവിയുടെ ബുദ്ധാവതാരം നൃത്ത നാടകത്തിന് സംഗീതം പകരുന്നതുൾപ്പെടെ കലാക്ഷേത്രയിലെ മറ്റ് കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും രാമനാഥന്റെ മുദ്രയുണ്ടായിരുന്നു the divine coming out of you ebbing in you and that is the purpose of all our classical arts especially our music 
Carnatic music which is based on as a way a pathway to the godhead അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മനോധർമ്മം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും പാടുമ്പോൾ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഓൻ മാറ്റും അങ്ങനെ മാറ്റി 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 പാടുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാടുമ്പോൾ പല പോലെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനൊരു വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ട് പിൻപാട്ടിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് പാടാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കും ആ വിഷമം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതൊരു വിഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഷർട്ട് ഇടുന്നു നാളെ വേറെ ഒരു ഷർട്ട് ഇടുന്നു മറ്റേ നാൾ വേറെ വേറെ ഒരു ഷർട്ട് ഇടുന്നു അതുകൊണ്ട് ആളിന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല അലങ്കാരം മാറ്റുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ അലങ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റുന്നു ഡെക്കറേഷൻ മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാതിരി തോന്നും മേക്കപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ ആള് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ആള് മാറിയിട്ടില്ല സംഗീത വഴിയിൽ മകന് താങ്ങം തണലുമായി മാതാപിതാക്കളും മദ്രാസിലേക്ക് ചേക്കേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വിശാലാക്ഷി എന്ന കുലീനയായ തമിഴ്നാട്ടുകാരിയെ അദ്ദേഹം ജീവിത പങ്കാളിയാക്കി പ്രശസ്തിയുടെ പടവുകൾ കയറുമ്പോഴും നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ അനപത്യ ദുഃഖം ഉള്ളിലെ വിങ്ങലായി സഹോദരി പുത്രി രാധാ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മകൻ ബാലാജിയെ ദത്തെടുത്ത് രാമനാഥൻ സ്നേഹത്തിന് മാതൃകയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അടയാറിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ വീട് വെച്ചു തികഞ്ഞ രാമഭക്തനായ രാമനാഥൻ തന്റെ പൂജാമുറിയിലെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിത്യവും പുഷ്പാർച്ചനയും ഗാനാർച്ചനയും നടത്തിയിരുന്നു അവർ കമ്പോസിങ് മൂഡ് ഇരുന്നത് നാനൊക്കെ നിശ്രാത്രിയിൽ ഉക്കാന്ത് കമ്പോസ് പണ്ണ നിറയ അപ്പൊ നമ്മ പഠിച്ചിട്ടിരുന്ന കൂട ഒരു എഴുപി എനിക്ക് ഒരു പേപ്പറും ഒരു പാഡ് പെൻസ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു പഠിക്കോ അപ്പിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു ഉക്കാന്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതേ വെച്ച് ഇപ്പോൾ പഠിത്തിടുക അത് നൈറ്റ് എങ്ങേത് ഒരു പ്രോഗ്രാം പോയിട്ട് വന്നാലും ഒരു കോവിലേക്കെല്ലാം പോയിട്ട് വന്നാലും സ്വാമീൻ്റെ ഇടയെ പാത്താനൊക്ക അവർക്ക് അത് ഒരു അന്ത അമ്പാളെ പറ്റി കമ്പോസ് പണ്ണുക ഷാപ്പാടിൽ എൻ്റെ ഇതുക്കുമ്പോൾ ഷാപ്പാടിക്ക് ഏതാനും ഒരു സ്വീറ്റ് വന്നാലൊക്കെ ഒന്നും കാറ വന്നാലും കരഹര പ്രിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാഹത്ത് പേര് തന്നെ വീട്ടിലേ അല്ല ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന രാമനാഥൻ കീർത്തനങ്ങളും തില്ലാനകളുമായി മുന്നൂറിലേറെ കൃതികൾ രചിച്ചു രചനകൾക്ക് ഗുരുനാമം ചേർത്ത് വരദദാസൻ എന്ന മുദ്ര വെച്ച് സർവം സമർപ്പിച്ചുള്ള ഗുരുഭക്തിയുടെ വിശുദ്ധമായ ശിഷ്യമാനസം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത സെഞ്ചുറിയിലെ ത്യാഗരാജർ എന്ന് சொல்லணும் ஏறு ஆடம்பரம் எல்லாம் பிடிக்காது ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பார் எங்களுக்கு அது மாதிரி தான் எங்களே பழக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கார் என்னையும் அதே இதில தான் சிம்பிளா இருக்கணும் ஒரு அடக்கமா இருக்கணும் ரொம்ப ஆடம்பர செலவு எல்லாம் பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் மியூசிக் மியூசிக் அந்த திங்க எந்த எத பத்தி பேசினாலும் வரும் கடைசியில அந்த மியூசிக் பத்தி ஒரு பேச்சு வந்துரும் கேரள சங்கீத நாடக அகாடமி கேந்திர சங்கீத நாடக அகாடமி യോഗം നാഗസ്വാമി അവാർഡ് മൈലാപൂർ ഫൈൻ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ കലാനിപുണ ഇന്ത്യൻ ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ സംഗീത ശിഖാമണി തുടങ്ങി പുരസ്കാരങ്ങൾ രാമനാഥന തേടി വരികയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പത്മശ്രീ നൽകി രാഷ്ട്രം ആ മഹാപുരുഷനെ ആദരിച്ചു
ലോകമറിഞ്ഞ മഞ്ഞപ്രയുടെ പുത്രനെ പിറന്ന മണ്ണ് ആദരവോടെ അഭിമാനത്തോടെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു ഗ്രാമത്തിലെ ശാസ്താക്ഷേത്രം സമീപത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അമ്പലക്കുളം കടന്നുപോയ വഴികൾ സംഗീതത്തിന്റെ പരമമായ സുഖം ആനന്ദം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ബേസിൽ പാടും ചെറുത്ത് വളരെ താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തില് ആ ഗാനം ആ രാഗമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കും സാധിക്കില്ല അത് എന്തോ ഒരു സിദ്ധി കഴിവാണ് അത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായി പാലക്കാട് മണിയേരൊക്കെ മൃതങ്കം അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പാലക്കാട് മണിയേര് പറയും നമുക്ക് എന്നത്തിക്കിടാ അന്ത് മൈക്കല്ല മൈക്ക് ഇരുന്ന അന്ന് ശബ്ദം സുഖം പോച്ച് അത് പാടില്ലേ എന്ന് പറയും എന്റെ ചെറിയച്ചനും അതുപോലെയാണ് തുറന്നു പാടണം മൈക്കും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അതിന്റെ സുഖം ഒന്നിനും കിട്ടില്ല എന്ന് എപ്പോഴും എന്റെ ചെറിയച്ചൻ പറയാറുണ്ട് ായിരുന്നു രാമനാഥൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് തലമുറകളുടെ സംഗീതം കേട്ടുറങ്ങിയ പ്രൗഢഭവനം കാലം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിലും വിശുദ്ധമായ ഈ മണ്ണിന് കാവലാളായി രക്തബന്ധത്തിലെ കണ്ണികൾ ആർദ്രസ്മരണകളോടെ രാപ്പാർക്കുന്നു ലീവിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ മഠത്തിലേക്ക് ഓടി വീഴും അവന് എന്തെങ്കിലും വേണം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും കൊടുക്കും അവൻ അധികം പിടിക്കണത് അടയാണ് അടയും വണ്ണയും വേണം കുളിക്കാനൊക്കെ പോയാൽ കുറെ നേരം കുളിച്ചിട്ട് വരും നിറയെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മഞ്ഞി ഇനി ജീരാരസം വെക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പീരി വെക്കണം കേട്ടോ പപ്പടം ചുട്ടാ മതി എണ്ണ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഞാനും ഇവിടെ അവന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു എന്നെ ശ്രീ പൂർണ്ണത്രീശ സംഗീത സഭ ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി സംഗീത സഭ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത സഭ രസികപ്രിയ തുടങ്ങി നിരവധി വേദികളിൽ അദ്ദേഹം പാടിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം പാടിയ എം ഡി ആറിന്റെ അവസാനത്തെ കച്ചേരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു രാമനാഥൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മലയാള കലാസാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ രചിച്ച കവിതകളും നോവലുകളും പഠനങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും എം ഡി ആർ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി എത്രമേൽ ആഴത്തിലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു വേദനകളുടെ പുറം പറ്റിയായിരുന്നു രാമനാഥന്റെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിത വഴികളിൽ ചിത്തഭ്രമത്തിന്റെ നാളുകൾ പ്രശസ്തിയുടെ നിറവിൽ നിന്ന് യാതനാപൂർണമായ ദശാസന്ധിയിലേക്ക് മടക്കും ക്യാൻസർ ബാധിതനായി പാടാനാകാതെ കിടന്ന നാളുകൾ അന്തരംഗം ശ്രുതിയിടുമ്പോഴും നാദത്തെ തടയുന്ന കണ്ഠനാളം യാതനയുടെ നാളുകളിലൊന്നിൽ പ്രിയ പത്നിയെയും വളർത്തുപുത്രനെയും സാക്ഷിയാക്കി ധ്യാനാത്മകമായ ശാന്തതയോടെ ഗുരു സവിധത്തിലേക്ക് 
നിത്യവിശുദ്ധിയുടെ നാദബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ആ ദേവഗായകൻ പറന്നുപോയി നക്ഷത്രം പൊലിഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്റെ കിരണങ്ങൾ സംഗീതഗംഗയിൽ പ്രകാശം പരത്തി അനന്തമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു രാമനാഥൻ പാടുമ്പോൾ ഏതോ ഹിമാവൃത ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആണ്ടുപോയ പ്രാക്തന നഗരത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ അലയുന്ന പതികൻ ഇപ്പോഴും വറ്റാതൊഴുകുന്ന മനുഷ്യ ശബ്ദത്തിന്റെ തെളിനീരുറവ കണ്ടെത്തുന്നു രാമനാഥൻ പാടുമ്പോൾ മരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നു പറന്നുയരുന്ന അവസാനത്തെ ശൂന്യാകാശ നാവികൻ മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിൽ ഇലവിരിഞ്ഞുയരുന്ന ജീവന്റെ നാമ്പു കണ്ടെത്തുന്നു I am going to play the second video. I think uh, there are some noises which are coming. I would request all of you to put your mics off, please. Mics and the videos off. There are some... Please put your audios off. Please put your audios off. Please put your audios off. Please switch your, mute your, mute your audios. Audio solo, mute pannungo, please. Apra enjoy pannamudi adhi music. Yeah, I'm going to talk to you. Please, please. Yeah. Your first musical experience is why did you first become interested in music? Yeah. Thank you. This is strictly... Yeah, I'm going to talk to you. ഓഡിയോസ് <laughs> ഹലോ മ്യൂട്ട് പണുക പ്ലീസ് ഹലോ ഹലോ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഹലോ മാഡം യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫോൺ ഓൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ് ഹൂ ഓവർ ഇസ് ദേസ് പ്ലീസ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ് somebody is speaking on the phone on the on the computer uh, what well, please please uh. your first musical experiences how did you first become interested in music i see this is strictly i belong to a musical family 
My father was a musician, Devesh Abhavadar, as he was called, known. My grandfather was a musician, Mingilish Abhavadar, properly known as Mingilish Abhavadar. And my uh, paternal uncle also, he was a Vainika. My father played violin and had a very beautiful voice, he also sang. And that is the formation which uh, gave me a very strong instinct to take up music like this. Your father actually taught you music then? Of course. From the, before you can remember? I had a very strong instinct and uh, I insisted my father, though he did not very much like to accept myself and all that, he wanted to take studies as such. Those people believed in studies and all that because they thought music might be very curious and all that in future. He told me, why you sing for yourself? Then anyway, I wanted uh, serious coaching. Then he began. And by the age of 10 or so, I used to sing a few kritis only, but ragam, swaram and all those things came almost naturally by lakshya. Did you begin uh, singing for weddings when you were very young? Weddings? Yes. No, no uh, some temples and all that, very private parties, even in my school days. And later, that too, um, I stopped, my father stopped, not to have unnecessary exhibitions of a small boy. He wanted to get me matured later. Mm. He wanted you to be an engineer or what? Uh, some sort of uh, general education and uh, enter some office because he didn't have much education in those days. So he was enamored of education in the office and all that. But uh, anyway, I had my high school days and college days. When I finished my graduation in Victoria College, even then my father did not want to take music. Though I had uh, come to a very decent level, even to perform for a couple of hours and more. In, in, uh, in, uh, Chambai Vajna Abhadar and all those musicians, they were interested in me. They wanted me to even become his, their disciples. But uh, somehow or other, I had my own view that I should have the a bit of modern approach to things as well as the traditional way of musical life and studentship to get a very orthodox and traditional and scientific understanding of things. It was a bit of a, a dream, <laughs> I can say. But somehow or other it uh, came to fruition. When I was thinking seriously like that, they started in Kalakshetra, Rukmini Devi, with my master. You came to Madras actually uh, to study music or Cor to... Correct. Yeah. I came to Madras with, to have a very serious course of music. Uh, and have a very strong uh, personal touch of things. But you already had gotten your BA in science? I had finished. Mm. In what field was it? Physics. In physics? I was a physics student. Uh -huh. And then I came to Kalak Chetra and naturally they had started this Sangeeta ceremony course. I was the only student and my master was here at, uh, after Arnamal University, he came here. Had you heard of Tiger before? Had you ever heard him sing? Or? I have. I had heard about his name. Just a, when people, my father and other musicians used to say, oh, there's a great musician who is rather a musician of musicians. And uh, people should hear his music like uh, this. Though he was not actually for a platform, like a platform musician type. He was an authority in music and so, and so on and so forth. They used to talk sometimes. So I had only hearsay of things. And, uh, and uh, it was my good fortune and uh, privilege to come like this and to be very close to him for a number of years like that. Very close to him and uh, of course Kalak Chitra atmosphere and all that. It was very, very natural and... Uh, you were together every day, I think. You almost did. together. I, though I lived with my, my parents, my parents used to follow me. Yes. Like anything in my college, high school days, college days, in Kalash Chitra life. Well, you were their only son, weren't you? Yes, I was I am the only son. The four or five children mm. uh, died very young and uh, myself and my only sister survived. So naturally my parents were very much attached to me. So they followed me like anything. So even in uh, Adyar, I was uh, here in uh, nearby the, uh, village. The next street we used to the house. It was just here in Adyar? Till, yes. Very next to there. Mm -hmm. Yes, we, we were there. You mean where the Theosophical Society? Uh, it was, was a society quarters. Mm -hmm. 
In fact, they gave me as a student very, very, very nominal rent and all that, mm -hmm. uh, very considerate because I was a very qualified student and all that. And they were very, cons they were very con uh, watchful about my progress. I mean, they were almost all those seniors those days. They were all very much interested. It was like a close family. Close family. Oh. And uh, my master also developed a sort of uh, father and son relationship. Naturally, I had also that sort of parental regard and much more. And he knew very from the very beginning, in fact, uh, that uh, his type of music, though he had numerous students in the uh, music academy, Madras University, and Annamal University, nobody could ever go near his style. All simply gazed at him and simply uh, uh, paid tribute. He had a very unusual style then. Unusual style. And no one could imitate Very him. unusual style, yeah. very individualistic. It required a lot of assimilation and observation, the type of voice it required. He paid a lot of attention to the words of the songs, I think. Of course. He, he knew almost uh, half of the languages, Sanskrit, Telugu, Tamil, Malayalam, uh, very fine English also. And he had a very, uh, very fine background of things. Apart from the word meaning and all that, he plunged into the central bhava of the composer, Kavikradaya, poet's mind, as you call it. So he had a very high sense of sensitiveness and uh, approach to things. And that made his music very, very subtle. When, so he, when, he, rendered, when he rendered to... compositions. Yeah. Technicalities means raga and uh, sura singing, tanam and all those things by himself. It was also uh, inimitable. So uh, in those days, great musicians, his contemporaries, even his seniors, say Mutya Bhavadar, uh, his own senior, Patna Subramanian's disciple, he was pushing up. Right. But his style was very different. Very different, very different. Yeah. The all, all those great musicians of his own times, a bit earlier and before, I mean after, all musicians used to admire him like anything. They used to simply adore him like unanimous opinion, no two opinions. At conferences, he was a very wonderful uh, exponent of music rather. The music academy conferences, when he used to discuss with Ragas, the Raga Sanchara and Raga Lakshmana and all that, he used to give wonderful comments. That's right. He was a real musicologist, a scholar. He was a musicologist, not in the modern sense. Uh oh. Nowadays, I'm sorry, musicologist means simply writing books, 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 books. But he was a musicologist in the true sense. He sang and explained things in his own inimitable way. There was sarcasm sometimes, there was humor, but very subtle. His summation of things. In the academy, it is well known fact. He used to lead discussions for a number of ragas, Kafi, Manji, Kannada, Chakravaga, almost. They were controversial things from right from the very beginning. In fact, conferences were very uninteresting without him. People nowadays. He gathered his information from many sources, didn't he? Not just one guru, or how did he learn? His uh, prominent uh, guru was, of course, Patna Subramaniar. Patna Subramaniar was the direct disciple of Manam Chaur Vangra Subbayar, who was one of the direct disciples of Tyagraya Swami. So my master is Tyagraya Swami's disciple's disciple. And I am the fourth generation. <laughs> so we belong to direct uh, Sishi Brahmana like that. But his master was a wonderful man. He was a composer too. Patnas Burunes, Varnas, Kritis, Javlis, they resemble very much like Tyagrajas. Of course, my master also <coughs> imbibed uh, many traits from his master, along with some traits of other musicians also, conscious or otherwise. That is the beauty of things. Sometimes some qualities come to a musician unconsciously. You can't explain. I am told that uh, his music uh, uh, persons like TV Subbara and Dhanamal, they used to say his music had the qualities of Koyamthur Raghavayar and Mahavajanadiyar too. Sauka Madhya Dragala. Koyamthur Raghavayar was to was a specialist in Sauka. Patma Subramanian Madhya Dragala. Mahavajanadiyar Dragala. Speed. The three speeds, yes. All these traits they used to uh, uh, visualize in his music. Mm -hmm. He used to say, I have never heard Koyamthur Raghavayar. I have faintly heard Mahavajanadiya, but my, my main structure is my master, he used to say. But unconsciously things come to 
What's this? Is this all mysterious? It's a mysterious affair. How many concerts do you give in, ev in every year? Concerts. How about how many? Uh, say, say 30 or 40, I believe. It's several average, each average. month. Not each month, every year. Every year? Yes. As an average. Do you believe that it's possible for a musician to make a decent living as a musician, as in his profession? By mere concerts. It is a very difficult question to answer. Depends upon uh, his own uh, private uh, life, his own private, uh, what is called uh, family income runs and all, because he might have some decent income, but it doesn't mean it, it will be sufficient for his maintenance and all that. Depends upon so many other factors. And cl classical musicians, they can usually they can't be uh, getting as much money and all that as other allied uh, artists get, so for, for music. instance, film music and all that. I'm sorry to say, mm -hmm. comparatively, the <laughs> and he has to maintain also a bit of uh, status and decency. So usually, as a profession, classical music at any time was not attractive, I, I should say. No musician to my knowledge ever uh, became a lackier. But at the same time, within the limits, a, a good musician had a very nice life, I should say. Provided that he had his own uh, outlook and approach to things properly. That's my version. There is no limit for uh, this status and uh, income and outcome basis. Eh? Do you believe that artists are treated well by Indian society? Mm -hmm. Do you believe that the artists in Indian society are treated well? Of course. Artists are treated well, but uh, from the uh, there is res regard and respect, especially in these days, the musical education has spread. But the mystery attached to Vidwans in those days is almost gone nowadays because it has spread so much. There was a mystery about them. I am sorry to say that is a bit uh, disturbed because of the uh, the what is called uh, expands the spread spread of communication spread of communication and all that it has lost a bit of mystery but provided that a musician can maintain an individuality and all that I think the mystery will be always there because when once a musician is able to build up an integrity and individuality it is there always. Otherwise, it will be uh, normal. There are so many musicians in the sense, they can sing also. As I am reminded a statement by one of the scholars, I, whom I don't remember exactly, he once quoted the famous Rabindranath Tagore statement, all singing is not music. All singing is not music. But music is something different. It comes from the soul, something like that. All singing is not music. It is a very fine statement. A man can sing, but it cannot be always music. Just a differentiation, very subtle differentiation. That was the type which my master had. He had the his, bhava. His music had a wonderful bhava. In fact, there were so many suggestions other than what he actually expressed. The only simile I can give you is, if you go to the beach side, you are seeing the sea, but actually, we know, we are seeing only the one by uh, infinite part of the sea. We are seeing only very, very small area. Only what's near to us. Uh, it is very negligible uh, space. But that space, it is able to suggest for us so much of variety and all that, that we are immersed in it. So also when a musician sings, it is not simply the actual music he produces. Of course, there is that. But there should be more suggestion about it. As the other day our friend Parasaj was referring, there is more beauty and uh, meaning in the process which this MDR is creating in the music. The process of 
process have more meaning than the music itself silence yes the meaningful process meaningful process yes. that should be the case so that, that that means there is something beyond music there is something beyond what is actually expressed that should be the criterion of good art otherwise perfectly grammatically good music will be almost everywhere when you go to a musician you are like you you feel there is something lacking <coughs> most cases some mostly when you go to a music concert and all that this how would you say that the the state of music is different or the same hmm. than it was uh, when you were a child how has the state of music changed since then oh, oh. you mean uh, the type of music in concerts you mean yes i mean classical music classical music mm -hmm. of course uh, when i was a child i mean say from the days i remember 10 or 15 say i listened to so many musicians and all that from that time onwards in those days of course apparently number of concerts were very limited facilities were less even in madras a city like madras i should say there were no uh, 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 sabhas uh, in those days might have been very limited when I mean, compared to these days and the all in the radio all these facilities have come naturally very much later so the facilities were less and the num frequency was uh, over a wider range so people could hear classical music only then and there with intervals and now the pattern has changed the concert pattern also has changed because in those days musicians used to sing for four hours and five hours because naturally when people had only lesser chance they sat for longer time also the musicians they make the most of it ah correct so that way it was uh, it happened to be a bit substantial perhaps but how musicians looked at music was merely as a concert pattern and a form of profession miserably the music the educational aspect of things the cultural aspect of art is a development in these 2 3 decades that aspect was almost forgotten i mean there is not prevalent or uh, visible concert means it is a concert just to hear and enjoy but later it has changed the, the people have taken a different turn also musicians with liberal education with liberal approach and all that but incidentally the frequency also has increased concerts and all facilities we are here able to hear classical music through so many mediums so that is the difficulty when sometimes people get a bit satiated perhaps i don't know and institutions have also uh, supplied us with a good number of hundreds of musicians so naturally proportionately the audience when there were tens of uh, listeners in those days at least we are, we are having hundreds when there were only a few five or singles of uh, musicians now we are getting at least dozens proportion is changing both musicians music students music scholars listeners facilities everything has improved increased do you think that concerts are better nowadays or <coughs> you see there is there also this question comes you see i don't say the music in some sense it has improved in some sense it has not because one thing was very uh, it was uh, prominent people used to devote much more time in those days practice and all sadhana and all that the the devotion they held sadhana sadhana was there they used to work hard and all that to because concert platform was their main uh, view for that of course there was natural inclination and uh, 
mold and all those things required was there. But naturally, in those days, they didn't have any other uh, avocation, no liberal education, all those things were neglected. So they took up music, music from the very, very early stages. And, and devoted, nothing. Devoted, uh, they did nothing. There are certain musicians like that, even in our own uh, society now. I mean, to, in the 60s and now above, such musicians. They did nothing pra practically except music. Now it is music is part of life. It has become almost a part and parcel of life, cultural life, decent life. And our concert, enjoy. <laughs>
Yeah. yeah, listening. So we have come to the end of the program today, and uh, I think I, I think you have to abruptly stop it, Ramesh. It was so nice <laughs> listening to it. No, mm. there is uh, no. It is the end of the program. There is one more okay. song, but but the video quality is not good. Okay, okay. So, so right. that is that is the reason. So it will give a little different uh, idea about it. So. Uh, Saraja Mami, you can come on. Anuradha and Saraja Mami, you can come on. Chagraja Garu. Sir. So, I think it was a wonderful, uh, it was a, 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 more of a meditative music than music. And uh, it was wonderful. I, I could have gone and on and on, but uh, because of constraints of time and uh, the next song, probably the video was not good. So that's the reason I had to stop it, stop at this Tyagaraja Kriti. So I think this is a fitting tribute to uh, MDR uh, Ramanathan, MD Ramanathan Mama on his centenary year. And uh, I wish to have the student from KV give a note of thanks, after which I have few few things to be talked about. Uh, so can anybody give a note of thanks? Yes, sir. Yeah, go ahead. I would like to thank each one of you here today for supporting us through the event. Today, we live with the feeling that it holds true for Guru Vidwan M.D. Ramanathan, a great teacher who showed the best correct path of teaching. He is a perennially flowing river and he lives forever in Indian music. I would like to thank founder director of Speak Make, Professor Emeritus, Dr. Kiran Seth from IIT Delhi, bestowed with Padma Sri and Sangeet Natak Academy Award and SRF Foundation for making this event happen. We would like to thank Vidushi Mrs. Bhaviyami, disciple of Guru Vidwan MD Ramanathan in enlightening us with insights into Guru and Vidwan M.D. Ramanathan. Also wish to thank principals, teachers, and students, K.B. Voltaire, Chinmay College of Technology, Kannur, and Yatra Performing Arts, Aravil Pondicherry, for joining, joining today's program. We hope you all enjoyed your time today. Thank you. Have a great weekend, and bye-bye. Thank you, Donishri. And uh, so, uh, Saraja Mami and Anuradha Sriram, 
thank you so much for thank you forward. also enak indha mari or opportunity kudutadhukku i am no, no. very grateful so uh, guru patti nenachikkaradhukku or vaartha solradhukku kadichadhukku romba thanks i hope you enjoyed the video and the documentary all of you ah, no, no, no. i think it was a really a treat to have him speak english so fluently he speaking english and you know that was really a revelation to me in terms of uh, how musicians can kind of uh, expand their knowledge in terms of how they talk and what is the state of current music and things like that and especially his varnam is very beautiful varnam he starts so nicely he has exposed and uh, so thank you very much vaidyanathan sir irukkeengla i irukke irukke very much there see i want to tell you that uh, he is a product of uh, victoria college palgat and i have known many people from that college okay every one one is an excellent i mean they are really uh, stalwarts i must say that and okay. they have very lucid expressions also and he is right. no exception to it in fact he is a grammarian of music he is a grammarian enak ennavo avatha paattu kattukra maari irukka ukkandu paadum bodhu கான்செப்ட்ல இருக்கிற ஃபீலிங்கே இல்ல அவ சேர்ந்த ஐ அம் கோயிங் டு லேர்ன்ங்கற மாதிரி யூ نو ஸ்லோ பேஸ்ல அவரோ பியூட்டிஃபுல்லி இஸ் சிங் एक्चुअली அண்ட் ஐ ரியலி ஃபீல் தட் ஐ ஷட் ஹேவ் லிவ்ட் இன் தட் ஐரா பட் டுடே वी ஆர் லிவிங் போஸ்ட்மஸ்லி আফ터 ஆல் ஆஃப் தேம் லிவ்ட் அண்ட் கான் பட் யூ ஆர் டுயிங் அமேசிங் சர்வீஸ் டு தி 뮤직 இன் ஃபேக்ட் ஐ மஸ்ட் சே தட் யூ ஆர் டுயிங் a great service your effort is making us taking back us to the, that particular era to something amazing thank you thank you sir thank you so much any ஏதானா enlightening us with uh, ama namaskaram romba namaskaram and uh, may soul you know bless us all for the music which he has given and it is what we are doing is for posterity and pasangalukku eppadi ama this is what time posterity. literally flew ramesh time flew panade theriyala in fact why the concert is ending amari feeling aacha so and he has composed many 300 songs nariya perukku theriyadu i think he has composed close to 300 songs uh himself so hariharan sir you want to add mm. something you want to add something you have to unmute you have to unmute unmute pannu ninga okay i done it okay i have uh, two experiences with the uh, mdr sir uh, one is uh, when i was 15 i used to attend his navaratri concerts directly in the navaratri mandapam okay when i was 15 so 10 years i have attended his concert directly in the navaratri mandapam so that has made an impact of his music on me okay so whenever people ask me who is the best musician at the age of 15 i used to say mdr wow uh, at the age of 15 that was impact i used to listen to his concert directly in navaratri mandapam okay and uh, that is one and in 1973 uh, we were doing a project for sangeet natak academy of indexing songs so i met him in kalakshetra uh, with his uh, small son himself and uh, he gave all his compositions to us with oh. the list wow and i have indexed all his songs in my index of songs wow. the encyclopedia of songs okay. all the 300 songs he gave personally the list of songs Wow. Yes. Fantastic. Uh, in 1973, with my mother, we went for a Sankit Nata Academy project. And he gave literally the songs, so not only the text, in his written hand. So we indexed, included all his songs in the index. So wow. which is now you can see in the encyclopedia of music, his songs are listed. MDR's okay. uh, composition. So that is the interaction I had with MDR. And uh, he was a musician par excellence. thank you excellent yeah thank you thank you that's my interaction thank you so much yeah thank you thank you sir so with this yeah sure, sure. i with this we are probably ending today's program and uh, 29th and 30th of uh, september uh, on april we have a two day bharat uh, amrit mahotsav azadi ke amrit mahotsav in pondicherry university 
and there's a two day two day festival in the it's in the evening from six to six to nine and uh, so next month we have a great master series of uh, pandit uh, of uh, uh, vidushi uh, dr n rajam her daughter and granddaughter and uh, after that we have pandit kumar gandharva's centenary year celebrations of great masters so i'll keep you all posted on this uh, upcoming events so i keep doing the great masters event every every month two, two times a month so i wish all of you uh, more children join more people join and uh, our pro professor emeritus professor kiran seth is on a cycle yatra he has just concluded a cycle yatra in uh, karnataka and is probably heading back to delhi so the idea of the cycle yatra is to garner more and more uh, volunteers for spiknake and i think with this i formally close the today's program thank you mama mami thank you anuradha shriram ji and thank you dwaram sir thank you all, children all of you for coming forward to make this program a great success and i'll share this on youtube immediately thank you so much